Hello everyone. This is Professor Eknath Ayri from Divine College of Pharmacy Satana, Department of Pharmaceutics. Dear students, in last lecture we started with the different terminologies used in the patent. Okay. तर लास्ट लेक्चर मध्ये आपण त्या ठिकाणी ऑलरेडी डिस्कस केले प्रोविजनल अँड नॉन प्रोविजनल ऍप्लिकेशन क्लेम्स देन ऍप्लिकंट असाइनी तर आपण त्या ठिकाणी असाइनी पर्यंत लास्ट लेक्चर मध्ये त्या ठिकाणी डिस्कस केलं होतं आज आपण या पर्टिक्युलर सेशन मध्ये फ्रॉम इन्व्हेंटर इन्व्हेंटर पासून त्या ठिकाणी आपण डिस्कस करणार आहोत हु इज द ऍक्च्युअल इन्व्हेंटर इन्व्हेंटर कोण असतो त्याच्यानंतर अँटिसिपेशन म्हणजे काय तर देन ऑबियसनेस म्हणजे काय असतं म्हणजे आपल्याला जर समजा पेटनचं ऍप्लिकेशन घ्यायचं असेल पेटन ग्रँट करून घ्यायचं असेल तर आपली गोष्ट आपलं इन्व्हेन्शन नॉन ऑबियस असणं गरजेचं आहे ठीक आहे देन इन्फ्रिजमेंट म्हणजे काय असतं देन इनव्हॅलिडेशन म्हणजे काय ओके तर हे सर्व टर्म्स आज आपण या आजच्या पर्टिक्युलर सेशन मध्ये या ठिकाणी बघणार आहेत किंवा डिस्कस करणार आहेत सो लेट्स मूव्ह टू वर्ड द न्यू टर्मलॉजीस विच इज अ इन्व्हेंटर ओके सो हु इज द इन्व्हेंटर सो ऍज पर द पेटर्न लॉ पेटर्न लॉ नुसार इन्व्हेंटर कोण असतो अँड इन्व्हेंटर इज द पर्सन ऑर अ पर्सन इन युनायटेड स्टेट पेटर्न लॉ यु एस पी टी ओ प्रमाणे जर समजा आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं तर म्हणू शकतो की हु कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लेम्स ऑफ अ पेटंटेबल इन्व्हेन्शन जे काही पेटंटेबल इन्व्हेन्शन आहे त्या इन्व्हेन्शन मध्ये एखादं जो काय पर्सन असेल तो पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट करत असेल त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन असेल तर त्याला आपण त्या ठिकाणी इन्व्हेंटर असं म्हणू शकतो पेटंटेबल इन्व्हेन्शन असेल तर ओके देन असं पण असू शकतं की जॉईंट इन्व्हेंटर असू शकता किंवा को इन्व्हेंटर असू शकता तर ते कोण असतं किंवा कोण असू शकता ते आपण बघू सो जॉईंट इन्व्हेंटर ऑर द को इन्व्हेंटर एक्झिस्ट वेन अ पेटंटेबल इन्व्हेन्शन इज द रिझल्ट ऑफ इन्व्हेन्शन वर्क मोर दॅन वन इन्व्हेंटर एकापेक्षा जास्त इन्व्हेंटर असतील तर त्याला किंवा त्या इन्व्हेंटर्सला आपण जॉईंट इन्व्हेंटर्स किंवा को इन्व्हेंटर्स असं आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर करू शकतो किंवा आपण कोणत्या प्रकारचं क्लेम करतो किंवा कोणत्या पर्सनला कोणतं त्या ठिकाणी किती पर्सेंट मध्ये किंवा काय त्या ठिकाणी आपल्याला द्यायचंय ऍज अ को इन्व्हेंटर द्यायचंय किंवा जॉईंट इन्व्हेंटर द्यायचे ते जो काही इन्व्हेंटर असेल मेन इन्व्हेंटर तो त्या ठिकाणी डिसाईड करू शकतो देन जॉईंट इन्व्हेंटर्स एक्झिस्ट इवन वेन वन इन्व्हेंटर कॉन्ट्रीब्युटेड ए मेजॉरिटी ऑफ द वर्क ओके आता एखाद्या इन्व्हेंटरने त्या ठिकाणी मेजॉरिटी वर्क केलं असेल आणि बगच्यांनी त्याला सपोर्ट केला असेल हेल्प केले असेल किंवा त्याच्यामध्ये त्यांनी कॉन्ट्रीब्युट केलं असेल तर अशा व्यक्तींना आपण त्या ठिकाणी जॉईंट इन्व्हेंटर्स म्हणून कन्सिडर करू शकतो किंवा त्यांना देऊ शकतो ऍज इफ इन्व्हेंटर डिसाईड इन्व्हेंटरने जर समजा डिसाईड केलं तर ओके सो जो व्यक्ती त्या ठिकाणी एखादं इन्व्हेन्शन करत असेल किंवा पेटंटेबल इन्व्हेन्शन करत असेल त्या व्यक्तीला आपण इन्व्हेंटर असं म्हणू शकतो ओके सो दिस वॉज द रिगार्डिंग ऑफ द इन्व्हेंटर ओके देन नेक्स्ट टर्म इज द अँटिसिपेशन सो वॉट इज इन बाय अँटिसिपेशन सो लेट सी इफ अ क्लेम रीड्स ऑन अ सिंगल आयटम ऑफ द प्रायर आर्ट ए प्रिंटेड a printed uh, the publication or a product then that item of the prior art anticipates the claim must be rejected under under the section 102 ata anticipation kay asel <clears throat> ek gosht ase ki patent grant hone cha adhi jeva examiner tela examine karun geta examine karun ghetlyanantar te je kai official gazetted books ait kiwa official uh, magazines ओके त्याच्यामध्ये पेटंटच जे की ग्रँट होणार आहेत त्यांचं त्या ठिकाणी पब्लिकेशन केलं जातं आणि ते पब्लिकेशन करून एका पर्टिक्युलर पिरियडसाठी त्या ठिकाणी पब्लिक डोमेनमध्ये अवेलेबल करून दिलं जात आहे की अशा अशा प्रकारचं इन्व्हेन्शन आहे आणि ते इन्व्हेन्शन विल बी गोईंग इन टू द पेटंट ओके तर अशा वाईज एखाद्याने त्या रिलेटेड फील्डमधल्या एखाद्या व्यक्तीने त्यातला जर समजा विरोध केला की This should be not a patent. हे पे हे त्या ठिकाणी पेटंट होऊ शकत नाही आहे याच्यामध्ये ऑबियसनेस आहे ओके किंवा याच्यामध्ये प्रायर आर्ट नाही आहे किंवा याच्यामध्ये काही इन्व्हेंटिव्ह स्टेपच नाही आहे 
तर असं काही असेल तर ते त्या ठिकाणी सेक्शन वन झिरो टूच्या अंडर ते रिजेक्ट सुद्धा होऊ शकतं सो अँटिसिपेशन म्हणजे काय असतं की अँटिसिपेशन आपण एखाद्या गोष्टीला त्या ठिकाणी अँटिसिपेट करतोय किंवा एखाद्या गोष्टीला आपण त्या ठिकाणी असं म्हणू शकतो की विरोध करतोय किंवा एखाद्या गोष्टीला पास होण्यापासून आपण त्याला विरोध करतोय त्याला म्हणू शकतो अँटिसिपेशन समटाइम्स हाऊ एव्हर ए क्लेम डज नॉट रीड ऑन ए सिंगल आयटम ऑफ द प्रायर आर्ट बट इन्स्टीड रीड्स ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर आयटम्स इन दॅट केस द क्लेम मे बी ऑबियस अंडर सेक्शन वन झिरो टू तर कधी कधी असे होऊ शकतं की जरी त्याने क्लेम केलं असेल पण खूप सारे क्लेम केले असतील पण त्याच्यामधला एकही क्लेम त्या ठिकाणी व्यवस्थित नसेल सर्व क्लेम फॉल्स असतील किंवा ते क्लेम ऑबियस असतील ओके ऑलरेडी ते मार्केटमध्ये अवेलेबल असतील किंवा ऑबियस असतील नॉन ऑबियसनेस जर त्याच्यामध्ये अवेलेबल नसेल किंवा त्याच्यामध्ये जर समजा नसेल तर असे जे काही क्लेम असेल किंवा असे जे काही इन्व्हेन्शन असेल ते इन्व्हेन्शन त्या ठिकाणी रिजेक्ट होऊ शकतं किंवा त्याला त्या ठिकाणी स्टॉप केलं जाऊ शकतं जे की त्या ठिकाणी पेटंट होणार होतं ओके तर या ठिकाणी एक गोष्ट असतं की पेटंट जेव्हा त्या ठिकाणी ग्रँट होतो ते ग्रँट होण्याच्या आधी ते पब्लिक डोमेनमध्ये अवेलेबल करून दिलं जातं की दिस शुड बी गोईंग टू इन द पेटंटेबल ओके ही गोष्ट त्या ठिकाणी पेटंटमध्ये जाण्यासाठी रेडी आहे तर त्या ठिकाणी आधी त्याला पब्लिक डोमेनमधून जर समजा कोणाला काही अँटिसिपेशन असेल किंवा कोणाला काही त्या ठिकाणी त्याच्या विरोधात विरोध करायचा असेल तर ते त्या ठिकाणी करू शकता ओके तर त्याला म्हणता अँटिसिपेशन एखाद्या गोष्टीला आपण त्या ठिकाणी विरोध करतो ते पब्लिश झाल्यानंतर आपण त्याच्यावरती विरोध करतो मग त्याच्यावरती त्या ठिकाणी ती केस चालवली जाऊ शकते आणि जर समजा त्याच्यामध्ये खरंच त्यांना वाटलं की येस दिस इज ऑबियसनेस ऑबियसनेस असेल तर त्या ठिकाणी ती गोष्ट रिजेक्ट केली जाऊ शकते किंवा तो क्लेम रिजेक्ट केला जाऊ शकतो आणि जे काही पेटर्न त्यांना ग्रँट होणार होतं ते ग्रँट होऊ शकत नाही ओके नेक्स्ट इज द देन अगेन अँटिसिपेशन सो अँड एक्झामिनर हु जनरली हॅज अ डिग्री इन सायन्स ऑर द पी एच डी सॉरी हु हॅज द डिग्री इन ए सायन्स ऑर द इंजिनिअरिंग ऑर इव्हन मे बी पी एच डी सुद्धा असू शकता की कॅन ऑल्सो टेक नोटीस दॅट समथिंग इज जनरली नोन इन द फील्ड अल दो इट इज प्रेफरेबल टू साईड टू वन ऑर मोर रेफरन्सेस ओके आता काही जे काही एक्झामिनर असतं ते एक्झामिनरच्या कडे जेव्हा जे काही पेटंट असेल ते पेटंट एक्झामाईन करण्यासाठी गेलं असेल त्यावेळेस एक्झामाईन करताना त्यांना जर समजा त्या ठिकाणी आढळलं की ही गो ही गोष्ट आहे किंवा हे इन्व्हेन्शन आहे ते इन्व्हेन्शन या ठिकाणी ऑब्वियस आहे पेटंटेबल नाही आहे किंवा अजून याला रेफरन्स देण्याची गरज आहे अशा कंडिशनमध्ये त्या ठिकाणी ते जे काही एक्झामिनर असतात ते सुद्धा त्या ठिकाणी अँटिसिपेशन मध्ये पार्ट घेऊ शकतात किंवा त्याला ते पण विरोध करू शकतात की दिस शुड बी रिक्वायर्ड ए रिव्हिजन ऑर दिस शुड बी रिजेक्टेड ओके तर ते पुढे जाण्यापासून त्या ठिकाणी रिजेक्ट होऊ शकतो किंवा त्या ठिकाणी त्याला विरोध केला जाऊ शकतो द रेफरन्सेस दॅट द एक्झामिनर हॅज कन्सिडर्ड आर आर टू बी लिस्टेड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पेटर्न आणि जर समजा काही रेफरन्सेस त्या ठिकाणी असतील तर ते रेफरन्सेस पर्टिक्युलरली फर्स्ट पेजमध्ये त्या ठिकाणी क्लिअरली मेन्शन केलेलं असणं गरजेचं असेल ओके देन नेक्स्ट इज द ऑबियसनेस आता ऑबियसनेस काय असतो ओके तुम्हाला चांगलं माहिती आहे की त्या ठिकाणी एखादी गोष्ट आपल्याला जर समजा पेटंटेबल हवी असेल तर ते नॉन ऑबियसनेस असणं गरजेचं आहे ऑबियस असायला नको ओके जनरली घडतंय घडतंय हे हाय हाय पण त्याच्यामध्ये काहीतरी इन्व्हेंटिव्ह स्टेप असणं गरजेचं आहे फॉर द पेटंट ओके तर ऑबियसनेस म्हणजे काय फर्स्ट एक्झॅक्टली हु डिटर्माइन्स अ वेदर समथिंग इज ऑबियस तर ते कोण डिसाइड डिटर्माइन करतं किंवा डिसाइड करतं सो ट्रॅडिशनली दिस वॉज ए पर्सन हु नोज एव्हरीथिंग बट हॅज नो क्रिएटिव्हिटी ओके तर ऑबियसनेस म्हणजे काय असेल की अशी गोष्ट जी ऑबियस किंवा ट्रॅडिशनली त्या ठिकाणी युज केली जाते त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची क्रिएटिव्हिटी नाही आहे अशी गोष्ट म्हणजे ऑबियसनेस जर समजा क्रिएटिव्हिटी असेल तर ती गोष्ट नॉन ऑबियस आहे ओके नॉन ऑबियस जर समजा आहे तर त्या केसमध्ये त्या गोष्टीसाठी त्या थिंगसाठी त्या ठिकाणी पेटंट ॲप्लिकेबल असू शकतो देन हाऊ एव्हर वन ऑफ द वेज दॅट द सुप्रीम कोर्ट हॅज मेड 
obvious uh, uh, striker is by alluding to the fact that a person who combines invention A with invention B may in fact uh, may in fact possess the some invention. At a Kai case, Made Supreme Court Asamanda he जे काही दोन इन्व्हेंशन असतील ते दोन इन्व्हेंशन जर समजा एकत्र केले एक केले आणि ते ऑबव्हियस होते पण ते एकत्र केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काहीतरी नॉन ऑबव्हियसनेस क्रिएट झाली ओके तर अशा गोष्टी जर त्या ठिकाणी ऍज अ न्यू इन्व्हेंशन त्या ठिकाणी कन्सिडर करू शकतो ऍज पर सुप्रीम कोर्ट्स डिसिजन ओके पण जर समजा ते ऑबव्हियस असेल तर त्याला आपण त्या ठिकाणी पेटंट कन्सिडर करू शकत नाही ओके देन गोइंग बॅक टू द our example of the orange juice quizzer on the pump let's presume that you made a very unique formula comprising for example and epoxy ata ithe ek tani example dile tar tyachyamadhe apan asa manu shakto ki ekhadyane ta tikani orange juice quiz karnyache ekhada instrument already market madhe barobar pan आपण ऑरेंज ज्यूस क्विज करणारे एखादं दुसरं इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं ओके ऑबियस होतं ते का ऑबियस होतं पण त्याच्यामध्ये आपण काहीतरी अजून मॉडिफिकेशन केले व्यवस्थित प्रकारचे मॉडिफिकेशन केले त्या आपण एअर पंप त्या ठिकाणी जोडलं ओके किंवा एखादं अजून ऑटोमॅटिक मशीन त्या ठिकाणी जोडलं तर ते नॉन ऑबियस झालं म्हणजे ती गोष्ट जी सिंपल वेने होत होती ती आपण थोडंसं मॉडिफाय केलं त्याला मॉडिफाय करून आपण त्याचं पेटेंट त्या ठिकाणी घेऊ शकतो ओके पण असं असू शकत की आपण सिंपली जस्ट एखाद्या गोष्टीचं मॉडिफिकेशन केलंय जी गोष्ट ऑलरेडी नोन होती ओके जसं की त्यांनी इथं म्हटलंय की एखादं एअर पंप असेल फक्त आपण एअर पंप ऍड केलंय त्याच्यामध्ये बाकी दुसरं काहीच केलं नाही ओके आणि एअर पंप हे ऑलरेडी त्या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे ओके तर अशा एखाद सिंपल अभी गोष ऐड के लिए कि जी ऑलरेडी ट्रैडिशनली यूज होते ऐड के लिए एखाद इन्वेन्टिव स्टेप हो इन्वेन्शन हो कॉमन प्रोसेस को प्रकार पेटंट एप्लिकेबल हो पेटंट सा अपने जीपन का इन्वेन्शन है तो इन्वेन्शन हे इन्व्हेंटिव्ह स्टेप असणं गरजेचं आहे काहीतरी वेगळं असणं त्या ठिकाणी गरजेचं असणार आहे त्याच्यामुळे त्याला कोणत्या प्रकारचं पेटर्न त्या ठिकाणी भेटणार नाही ओके देन नेक्स्ट पॅरामीटर इज द और नेक्स्ट डेफिनेशन इज द इन्फ्रिजमेंट अँड द इनव्हॅलिडेशन आता इन्फ्रिजमेंट काय असतं सो इन्फ्रिजमेंट काय असतं की एखाद्याने एखाद्याची प्रायर परमिशन न घेता एखाद्याचं पेश एखाद्याचं पेटर्न त्या ठिकाणी युज केलं तर त्याला आपण इन्फ्रिजमेंट असं म्हणू शकतो ओके म्हणजे जर समजा माझ्याकडं एखादं इन्व्हेन्शन आहे आणि त्या इन्व्हेन्शनची एखाद्याने ज्या कंट्रीमध्ये ते ॲप्लिकेबल आहे ज्या कंट्रीमध्ये ते पेटंट मी घेतलंय सपोज मी इंडियामध्ये ते पेटंट घेतलंय आणि इंडियामध्ये एखाद्याने तेच पेटंट सेम युज करायला सुरुवात केली किंवा त्याचं प्रॉडक्शन करायला सुरुवात केली तर मी असं म्हणू शकतो की त्यांनी माझ्या पेटंटचं त्या ठिकाणी इन्फ्रिजमेंट केलंय ओके so patent infringement is the commission of a prohibited act with respect to the patented invention without permission from the patent holder patent holder ji permission na geta je kai activity keli jat tyala mata patent infringement so the permission may typically be granted in the form of license and jar samjha ekadela permission gyanche te asel tar te license cha form madhe te ghew shakta okay but they have to paid sufficient टाइप ऑफ अमाउंट ओवर दे अमाउंट मध्य जे का इन्वेन्टर इन्वेन्टर प्रमाण पैसे प्रोवाइड कर प्रोवाइड कर देन द डेफिनेशन ऑफ द पेटंट इन्फ्रिजमेंट मे व्हरी बाय द जिरिस्डक्शन बट इट टिपिकली इन्क्लूड्स यूजिंग ऑर द सेलिंग ऑफ द पेटंटेड इन्वेन्शन जे का पेटंट इन्फ्रिजमेंट असेल ते इन्फ्रिजमेंट ज्युरिस्डक्शन किंवा कंट्री वाईज त्या ठिकाणी व्हॅरी होऊ शकतं चेंज होऊ शकतं पण एक आपण जर समजा जनरल विचार केला की पेटंट इन्फ्रिजमेंट म्हणजे काय तर ते 
एखाद पेटेंट प्रायर परमिशन शिवाय यूज कर अर्थ हो सो इन दी मेनी कंट्रीज ए यूज इज रिक्वायर्ड टू बी कमर्शियल आता का कंट्रीज में पेटंट है कंपलसरी कि कमर्शियल बेनिफिट गरजे है जर समा कमर्शियली हो पेटंट ग्रैंड कर कंट्रीज मध्य कंपलसरी टू कॉन्ट्रीब्यूट पेटंट इन्फ्रेजमेंट ओके समझा कंट्री मध्य कि जर समा तुम्हें पेटंट यूज के लिए तरी चले जर ते तुम्ही आता त्याची इन्फ्रेजमेंट केव्हा होऊ शकते जर ते तुम्ही कमर्शियल लेवलला त्याच कॉन्ट्रीब्युशन ते तुम्ही ते युज केलं असेल तरच ते इन्फ्रेजमेंट पकडली जाते जर समजा कमर्शियल लेवलला केलं असेल तर स्वतःच्या युजसाठी त्या ठिकाणी काही किरकोळ कामासाठी जर समजा युज केलं असेल तर ते इन्फ्रेजमेंट त्या ठिकाणी असू शकत नाही ऍज पर सम कंट्रीज ओके सो द स्कोप ऑफ द पेटंट इन्वेन्शन और द एक्सटेंट ऑफ द प्रोटेक्शन इज डिफाइंड इन द क्लेम्स ऑफ द ग्रैंटेड पेटंट ग्रैंटेड पेटंट मेठिक स्कोप क्लियरली मेन्शन के प्रोटेक्शन सन्दर्भ इन अदर वर्ड्स द टर्म्स ऑफ द क्लेम्स इन्फॉर्म द पब्लिक ऑफ वॉट इज नॉट अलाउड विदाउट द परमिशन ऑफ द पेटंट होल्डर तो अदर टर्म मध्य जर समा अपन संगा गए इन्फ्रेजमेंट मे अभी गोष जी तुम्हें पेटंट होल्डर परमिशन शिवा यूज करू शक नहीं ओके देन द पेटंट्स आर टेरिटेरियल एंड द इन्फ्रेजमेंट इज ओनली पॉसिबल इन द कंट्री वेर ए पेटंट इज इन फोर्स आता इनकेस ये शकते कि जे क्या तुम इन्फ्रेजमेंट है तो इन्फ्रेजमेंट फो तो पेटंट ज्या कंट्री मध्य एप्लिकेबल है ज्या कंट्री चाहिए पेटंट भेटल त्या कंट्री मध्य इन्फ्रेजमेंट है एप्लिकेबल सपोज मज जे का इन्वेन्शन है तो इन्वेन्शन मी एज अ पेटंट फाइल के यूएसए मध्य अमेरिके अमेरिके मज पेटंट मी फाइल के अमेरिके मज पेटंट मजा परमिशन शिवा को यूज करू शक नहीं पे मी इंडिया मध्य फाइल के लिए नहीं है तो ते पेटंट इंडिया मध्य को यूज करू शक विदउट प्रायर परमिशन तर माझ्या परमिशन शिवाय युज जर समजा कोणी केलं तर मी त्याच काही करू शकत नाही इंडियामध्ये किंवा त्या पर्टिक्युलर कंट्रीमध्ये कारण की मला त्या कंट्रीमध्ये पेटंट भेटलेला नाही ओके तर अशा केसमध्ये काय असू शकतं की जे काही पेटंट असेल ते पेटंट त्या ठिकाणी गैरवापर होतो त्याच्यामुळे आपल्याला जेवढ्या कंट्रीमध्ये पॉसिबल होऊ शकतं तेवढ्या कंट्रीमध्ये आपण पेटंट घेण्याचा ट्राय करतो फॉर एक्झाम्पल इफ अ पेटंट इज फाइल इन द United States, then anyone in the United States is prohibited from the making. The U.S. made the grant. Zale ter U.S. made the koni tiyatsa. Maji thala use karu shakat nai kiwa sell karu shakat nai kiwa banu shakat nai kiwa import karu shakat nai tiya particular patent item la. While people in other countries may be free to make the patent rights, se shodlar dusra country chal loko the banu shakta. रीजन एंड मे हैव समिफरस ऑफ द पेटंट एबिलिटी पेटंट एबिलिटी जे रूल्स रेग्युलेशन डिफरंट कंट्री वाइज डिफरंट रूल है सो दैट ए ग्रैंटेड पेटंट इज डिफिकल्ट टू इन्फोर्स वर्ल्ड वाइड जे का ग्रैंटेड पेटंट है तो पेटंट अपन वर्ल्ड वाइड एन्फोर्स मे आू शक नहीं कि यूज करू शक नहीं कि फाइल करू शक नहीं इफेक्टिवली ओके लूप होल्स है देन यठिका ती मे इन वैलिडेशन आता इन वैलिडेशन इन वैलिडेशन जनरली का जेव आपला पेटंट किंवा एखाद्याचा पेटंट त्या ठिकाणी त्याची व्हॅलिडिटी एक्सपायर होते आणि ते फ्री टू पब्लिक होते ते पब्लिक डोमेन मध्ये ओपन होते अशा गोष्टीला म्हणलं जातं इन व्हॅलिडेशन आता इन व्हॅलिडेशन हे काही इमर्जन्सी केसेस मध्ये पण होऊ शकते जर समजा गव्हर्नमेंटला एखाद्या गोष्टीची गरज आहे ओके ती गोष्ट पब्लिक मध्ये आणणं खूपच इम्पॉर्टंट आहे गरजेचं आहे अशा केसमध्ये गव्हर्नमेंट काय काय करू शकते की जेवढ्या वर्षाचं पेटंट त्या व्यक्तीचं राहिलेलं आहे त्या इन्व्हेंटरचं राहिले त्याला ती अमाऊंट पेड केली जाते आणि जे काही ते 
पेटंट असेल ते पेटंट इनव्हॅलिड केलं जातं आणि ते पब्लिक डोमेन मध्ये ओपन केलं जाऊ शकत ओके तर असं डिपेंड करत की सिच्युएशन काय ओके त्याला म्हणतात इनव्हॅलिडेशन ऑफ द पेटंट देन व्हॉट इज रिक्वायर्ड टू इनव्हॅलिडेट आता इनव्हॅलिडेशन साठी काय काय रिक्वायर्ड असू शकतो सो ऍक्टिव्ह ऑर द लॅब्स ऑर द एक्सपायर्ड पेटंट पब्लिकेशन तर ते एक्सपायर झालं असेल तर ऑटोमॅटिकली एक्सपायर झालं असेल तर नॉन पेटंट लिटरेचर जर समजा नॉन पेटंट लिटरेचर रिक्वायर्ड असेल तर सायंटिफिक लिटरेचर ओल्ड सेल कॅटलॉग ट्रेड जर्नल कॉन्फरन्सेस अँड ऑदर ओके जर आपण युएसच्या बाबतीत हे त्या ठिकाणी बघितलं तर मोस्ट इम्पॉर्टंटली द प्रायोरिटी डेट ऑफ द सोर्स डॉक्युमेंट शुड बी प्रायर टू द प्रायोरिटी डेट ऑफ द पेटंट टू द इनव्हॅलिडेटेड इन केस ऑफ युएस तर युएस मध्ये त्या ठिकाणी एखादी गोष्ट आपण त्या ठिकाणी प्रायोरिटी डेट वरती त्या ठिकाणी रजिस्टर केली होती तर ते प्रायोरिटी डेट पकडली जाते त्या ठिकाणी इन इनव्हॅलिडेशन साठी ओके काही कंट्रीमध्ये काय असतं की जी काही प्रायोरिटी डेट होती ते प्रायोरिटी डेट सोडून ज्या वेळेस तुम्ही जे काही फायनल कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन फाईल केलं होतं ती डेट पकडली जाते इनव्हॅलिडिटी साठी किंवा व्हॅलिडिटी एक्सपायरी साठी अँड इन केस ऑफ द जर्मन द पब्लिकेशन डेट ऑफ द सोर्स डॉक्युमेंट शुड बी प्रायर टू द प्रायोरिटी डेट ऑफ द पेटंट टू बी इनव्हॅलिडेटेड तर काही कंट्रीमध्ये जसं की जर्मनी आहे त्याच्यामध्ये ज्या वेळेस तुम्ही जे काही तुमचं पेटंट पब्लिकेशन झाले ते पब्लिकेशनचे डेट त्या ठिकाणी इनव्हॅलिडेशनसाठी किंवा तुमचा पेटंट एक्सपायरीसाठी कन्सिडर केली जाऊ शकते सो हे होतच्या इनव्हॅलिडेशनच्या रिगार्डिंग सो आतापर्यंत आपण त्या ठिकाणी जेवढ्या जेवढ्या इम्पॉर्टंट टर्म्स होत्या ज्या की पेटंट फाईल करताना तुम्हाला युज मध्ये येऊ शकतात त्या टर्म्स या ठिकाणी आपण डिस्कस केलेले आहेत रिमेनिंग पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहे तर आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पर्टिक्युलरली बघणार आहे की पेटंट फायलिंगची प्रोसेस काय असते कोणत्या वेळेने आपल्याला त्या ठिकाणी फाईल करणं गरजेचं असतं ते आपण त्या ठिकाणी बघणार आहे आणि आय थिंक इनअप फॉर द डे सो थँक्यू सो मच फॉर बिंग हिअर थँक्यू